ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മള് നമ്മള് എന്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള രണ്ട് ടൈപ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ബേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ബേസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് തന്നെ ഇൻഡോർ ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതുപോലെ തന്നെ കൂളിങ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ബേസ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇനി എന്താണ് ഈ കോർ ടൈപ്പ് ഷെൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അത് രണ്ടര രണ്ടൊരു കോളം പോലെ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നാല് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ കോർ ട്രൈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ കേട്ടോ ഇത് ഷെൽ ടൈപ്പിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച സമയത്തൊക്കെ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിന്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷനും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് വരച്ചു പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു കോർ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലൊരു സെർ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു കോർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു ലിമ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു ലിമ്പില് ഒരു പ്രൈമറി സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലിമ്പില് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് അപ്പോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഇതിനൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഉണ്ട് ഇതിനോ ഇതിനുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഇത് ത്രീ ലിമ്പ് മൂന്ന് ലിമ്പ് അതായത് ഇതിന് മിഡിലില് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലിമ്പ് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഈ ഒരു ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് അടുത്ത തന്നെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആർ വൗണ്ട് ഓൺ ഈച്ച് ലിമ്പ് അതായത് ഈ പ്രൈമറി വന്ന് ഒരു ലിമ്പിലും സെക്കൻഡറി അടുത്ത ലിമ്പിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരു ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മിഡിൽ ലിമ്പിലെ പകുതി ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പകുതി ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അതായത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ബോത്ത് ആർ എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ലിമ്പിനകത്താണ് ഈ ഒരു കോറിന്റെ മിഡിൽ ലിമ്പിനകത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് കോർ ടൈപ്പും അതിന്റെ ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെൽ ടൈപ്പിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആണ് ഷെൽ ടൈപ്പിൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് മെയിന്റനൻസ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് ദാൻ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതാണ് ഷെൽ ടൈപ്പിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ബേസ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജസ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ എത്ര വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് എന്നാൽ നാനൂറ് കിലോ വോൾട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോ വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ള എന്താണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ലോ പവർ ആണ് അത് തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് മൂന്ന് എന്താണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ജനറേഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇടുക്കി നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു നല്ല ശതമാനം ഇടുക്കിയിലാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡാമിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ജനറേറ്റർ കറക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റർ കറക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് നേരിട്ടല്ല വരുന്നത് അവിടെ ഒരു പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ്റി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ട് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലോസസ് കുറെയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആവശ്യമായ പവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ അവിടുന്ന് വലിയ ലൈനിലൂടെ ഈ വലിയ റോഡ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ല നല്ല വലിയ ടവർ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള വലിയ നൂറ്റി പത്ത് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും ഏഹ് അപ്പൊ അവിടെയും എന്താണ് വലിയ ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടെയും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് എന്ത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹാവിങ് ബിഗ് ഇൻ സൈസസ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് വലിയ വോൾട്ടേജുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിനും വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വലിയ എന്താണ് സൈസ് ആണ് ഇതിനുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും വലിയ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പവർ കൊണ്ടുപോകാനും കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് കണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലോ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈസി ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ കാരണം സ്മോൾ സൈസ് ആണ് നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സിലബസിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മളിപ്പോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനോ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് പവർ വേരിയേഷൻ വരാതെ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് കോർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറിയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിൽ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഒരു വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമറി ആയിട്ടും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും വൈൻഡിങ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഒരു ഫിഗർ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇതുപോലെ ആവില്ല ഉണ്ടാവുക അതിനൊരു ഫിഗർ വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒറ്റ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി സൈഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സൈഡ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡറി സൈഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം സെക്കൻഡറി സൈഡും ഇത് പ്രൈമറി സൈഡും ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് വൈൻഡിങ് കോമൺ ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടീസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് ഓ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് ഒരു വൈൻഡിങ് ഉള്ളത് ഇത് അതിന്റെ പ്രൈമറിക്കും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിനും കോമൺ ആണ് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഷോ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ ഫിഗർ ആണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ദ വൈൻഡിങ് എ ബി അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം എ മുതൽ ബി വരെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ബി ഫോംസ് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈമറി സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് വി പി പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ വയറിങ് ഈ വൈൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ കുറെ ടാപ്പിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയപ്പോ എന്താണ് ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇത്രയും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് എടുക്കും
റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എക്കണോമി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ബി സി അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ വൈൻഡിങ് മതി ഈ എ ബി അതായത് പ്രൈമറി ഉണ്ടാക്കാനും സെക്കൻഡറി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് ലാഭം മറ്റേത് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ് സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് വൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ നഷ്ടമാണ് കോസ്റ്റ് കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോട്ടോർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കാരണം വൈൻഡിങ്ങിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈ ഒരു സീന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആരോമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിനകത്ത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് പറഞ്ഞ പല ടൈപ്പിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വലിയ ഇരുന്നൂറ്റി കിലോ വോൾട്ടിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഉണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാബിനകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ലാബിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണിത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി ആ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ പ്രൈമറി സൈഡിലോട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു സീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിനകത്തുള്ള വൈൻഡിങ്ങിനകത്തോട്ട് ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജും അതിനകത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ബേസിക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് വളരെ ചെറിയ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് വലിയ ഭയങ്കര സൈസ് ഉള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ടിന്റെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി നാനൂറ് കിലോ വോൾട്ടിന്റെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ പവർ ജനറേഷൻ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇത്ര കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറും അതിനുശേഷം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്